балалар, біздерге сабағымызда бастамаз бұрын қызықты тасырма келіптір, яғни репус. Репусымызды шешіп көрейк. Ия балалар, таса бұлақ деген сөз шықты. Демек бөздің бүгінгі тақырымыз қандай? Мұна өлің жолдарына назар аударайық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ақылас пен тоқылық. Балалар, бұл өлең кімнің өлеңі? Ия, бұл өлеңнің авторы Абырай Алтын Сарин. Демек біз бүгін Абырай Алтын Сариннің таза бұлақ әңгімесімен тансамыз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз таза бұлақ. Мақсатымыз, сен ойынды нақыл сөздер, сөреттер арқылы тұжырымдайсың. Бірінші тапсырма. Түсініп оқы және сұраққа жауап беріп көр. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын, қазандай бір тасты қойыпты да тасқа. Эй, жолаушы болсаң осы таза бұлақтай бол, деп жазыпты. Осы жазуды сен қалай түсінесің? Таза бұлақ аңгымесінен топ көрейік. Бір бұлақтың басында үш жылаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген, суы мұздай салқын, шынадай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне, Жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да тасқа. Эй, жолаушы болсаң осы таза бұлақтай бол, деп жазыпты. Үш жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су шеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып бұлай дейді. Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні түні тұнбай ағып алыш жерлерге барады. Бара-бара кенейіп, үлкей еді. Бұған жол жүнекей кішкене бұлақтар қосылып, үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұнадай ғибырат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл. Еш уақытта жалқа оланып, тоқтап қалма. Сөйтсен, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесін дегені деп білемін, дейді. Сонда екінші жолаушы басын шайқап. Жоқ, мен бұлай ойламаймын, дейді. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан көрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ 